everyone, you remember last time we did with the properties of inequalities, solving inequalities. So today we are with the worksheets. Here you will be graphing as well as solving the inequalities. We have different problems related to all the properties we did last week. So I hope we can discuss and do it now. เรียนบ้านหนองแดนหนูเห็นเห็นจอมั้ยลูกหนูเห็นตัวหนังสือมั้ยคะเห็นตัวหนังสือไม่เห็นเหรอตัวหนังสือเห็นมั้ยคะต
we learned many things last time the first is dot open dot first we learn open dot yes so where do we use this open dot in which inequality sign we use open dot less than and more than okay so another what dot we have what is the name of the other dot yes open dot we have the next dot is yes solid dot solid dot looks like this so where do we use the solid dot where do we use solid dot more than or equal and less than or equal good less than or equal more than or equal so if you know this what is the third thing you have to remember after the dot you remember what is this heavy line heavy line will show the solution right so the heavy line will go to the left or to go to the right this will show the solution in your graph did you understand yes okay number one can you read the inequality x is more than or equal to 4 how do you read x is more than or equal to good so if this is more than or equal to which dot open dot or solid dot solid dot good so at what number we put the solid dot 4 good so at 4 you have a solid dot so what is left we left heavy line so where do you keep the heavy line right or left right good because the number is more x is more means it will go to the more side so this is our graphing did you understand how to graph very good now you can try other numbers เอาในเรียนปลายทางดูนะคะไม่มีอะไรเลยอ่ะ graph the following linear inequality in one variable ก็คือให้เราเขียนกราฟแสดงคําตอบหรือพูดง่ายๆก็คือเขียนเส้นจํานวนนั่นเองนะคะทีนี้การเขียนเส้นจํานวนเนี่ยมันก็จะมีสั
มันมีเครื่องหมายอะไรด้วยเท่ากับนั่นแสดงว่ามันเริ่มต้นที่เลขอะไรคะเลขสี่นะคะหนูก็วงกลมทึบที่เลขสี่ h e a v y l i n อ่ะทีนี้คำว่ามากกว่าเส้นทึบมันจะขีดไปทางไหนมันก็ขีดไปทางขวามือนั่นเองนะคะอันนี้ให้หนูเข้าใจก่อนเวลาหนูฟังทิเชอร์หนูก็ฟังดูนะคะหนึ่งพยายามจำคำศัพท์ให้ได้วงกลมโปร่งใช้คำว่า open dot วงกลมทึบใช้ solid dot solid dot จะใช้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเครื่องหมายที่น้อยกว่าหรือมากกว่าแต่มีเครื่องหมายเท่ากับกำกับไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นน้อยกว่าเฉยๆหรือมากกว่าเฉยๆเราจะใช้วงกลมโปร่งนะคะอ่ะได้เรียนลองดูข้อที่สองข้อที่สองนะคะ x มีค่าน้อยกว่าลบสามถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า x is less than negative t r หรือบางทีอาจจะใช้คำว่า minus t นะคะ x is less than negative t ทีนี้ตรงนี้นักเรียนสังเกตว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าถามว่าหนูจะใช้ดอทแบบไหนวงกลมแบบไหน open ดอทหรือ solid ดอทอ่า open ดอทถูกไหมคะเพราะมันเป็นเครื่องหมายเลยคะน้อยกว่าอ้าวแล้วเขาเห็นจอไหมเนี่ยนักเรียนเห็นจอไหมลูกนะคะตรงนี้เป็นน้อยกว่าอ่ะก็ใช้ open ดอทที่เลขอะไรลบสามเราก็วงกลมโปร่งที่ลบสามโอเพนดอทนะคะแล้วขีดเส้นไปทาง left หรือ right left ถูกไหมคะน้อยกว่าก็ขีดเส้นไปทางนี้นะคะหนูลองเขียนโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษครูสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนฝึกนะสองโรงเรียนปลายทางนะคะหนูฝึกเขียนเขียนโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษฝึกอ่านภาษาอังกฤษฝึกฟังสำเนียงภาษาจากภาษาอังกฤษจากคุณครูนะคะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะคะโอเค I have seen most of you have done question number one so in question number two it says describe the following graph can you read yes describe means you have to write write the inequalities okay describing means you have to write so inequalities means like this so look at the graph this is a number line with the graph there is an open dot if it is not clear in your worksheet please write like this There is an open dot, and you can see the arrow to the right. So this is a heavy line. So you have a open dot, and the arrow going to the right. So what can be the inequality sign? What is the inequality sign? More than. Okay. So it should be more than. Yes. So, how do you write the inequality? Just more than x is more than yes, twelve. The number is twelve. Yes, please read. Your friend is reading. Read. X more than twelve. X is is more than 
very good x is more than 12 you understood what to do in the number 2 write the inequalities thank you do number 5 Everyone do number five and six. In number five, this is a solid dot at minus six. Okay. You answer number six. Please. Sorry, number five. How do you write the inequality for number five? Yes, read. X is more than or equal to negative six. Very good. X is more than or equal to negative 6 or you can say minus 6 good นักเรียนนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งใหม่คุณครูถามข้อไหนหนูตอบข้อนั้นนะคะนักเรียนนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋
You know it, right? So how much is the answer? You tell the inequality. X is? X is more than 2, 5. X is more than 5. Good. Thank you. Okay, number 8. Try your number 8 now. And you can continue if you can. นักเรียนที่เชอร์บอกว่าเวลาเราจะแก้สมการเนี่ยสิ่งที่เราจะเขียนคือด้านซ้าย left คือด้านซ้ายให้เขียนเป็นตัวอะไร variable หรือ letter variable แปลว่าไลท์ฝั่งขวามือให้เขียนลาย number เออตัวเลขแสดงว่าทางซ้ายเขียนอะไรคะเออตัวแปรถูกต้องโดยส่วนใหญ่ของการแก้อาสมการเขาก็คือนิยมว่าทางด้านซ้ายมือนะคะให้เขียนเป็นตัวแปรและทางซ้ายเอ๊ะซ้ายมือขวามือเขียนเป็นตัวเลขวิธีการแก้อาสมการก็ตามที่เราเรียนมาเลยนะคะที่แปดอ่ะไดมอนด์มาเขียนบนจอเลยมาไดมอนด์มาแสดงวิธีทําบนนี้ให้ครูดูเลยลูกมาข้อที่แปดครับอ
so you see in this number 9 7x and minus 8x are variables so we keep variables in the left and these numbers they are pure numbers without variables we keep them in the right and when you exchange the positions minus became plus minus 20 became plus 20 so after that add the variables then you have 15x more than equal to 45 make your variables alone take all the numbers to the right so 15 when change the positions became divide by 15 so your answer is x is more than equal to 3 very good number 25 Everyone, this number 15, no need to do, okay? It contains a square. If you try, okay, I can check. You understand number 10 also, yes? Because 10 and 9 are same. <laughs> Student number 15? 1515. For number 11, you 15? Okay. Student number 15.
you understand number 11 right you this is 1 by 5 is a number we change to right side so if it is 1 by 5 that means like x is divided by 5 so when you go to the right side it is multiplied by 5 Number So here you see when you had first less than sign after you solve you have greater than or more than sign why because the rule says when you multiply or divide by negative number number the inequality sign change yes when you multiply or divide by negative number inequality sign changes over here you divided by negative number both sides so what happened when you have x is 0 x is greater than 0 you had first less than sign now you have more than sign because over here you divided by negative number นักเรียนโกรธของมันก็คือว่าเวลาเราเอาลบไปคูณหรือไปหารนักเรียนจะต้องทําไมคะเปลี่ยนเครื่องหมายนักเรียนอย่าลืมตัวนี้นะข้อ
นักเรียนก็ต้องทําไมคะเปลี่ยนเครื่องหมายตั้งแต่บรรทัดที่หนูเอาลบแปดไปหานะคะเนาะเนี่ยตั้งแต่บรรทัดนี้เลยเปลี่ยนเครื่องหมายอ่ะแล้วก็ได้มากกว่านะคะแค่นั้นเองทีนี้การแก้อัศมการกรณีที่มันเป็นอะไรคะเศษส่วนเศษส่วนเราจะใช้วิธีการเอาโคอรนอนะคะหาโคอรนอของตัวส่วนแล้วเอาไปคูณทั้งอะสมการเรียนไปแล้วนะเป็นภาษาไทยอ่ะ number forty four zero forty Okay, in question number 13, first you have to multiply each term. Look at the first one. This two will multiply each of the term inside the bracket. Similarly, this three will multiply each of the term inside the bracket. So when you open, get the product, like two, five, ten x. And two times three is six. So after you get, it is just like question number nine and ten. You have forty-five. No, thirty-five. Number 14. นักเรียนข้อ13เนี่ยใช้คุณสมบัติการแจกแจงนะคะข้อ14เป็นเศษส่วนใช้วิธีการหาคอรนอนะคะคอรนอของ5กับ15เอาไปคูณทั้งอะสมการ
Did you understand what she did? First, she substitute 15 both sides. 15 is divide in the right side. So she multiplied both sides so she can cut 15. Now you have 3, 4 are 12. We'll multiply both the terms in the bracket. So your answer is x is less than or equal to 3. Is this easy or hard? Did you understand number 14? No? Okay. If you don't understand, check each step slowly and clearly. You will understand.